Ingegnere Filippi, questo cartello ci segnala che a Murta c'è una frana. Lei dice, ma noi sappiamo da 30 anni che c'è una frana qua. Eh, no? I nostri vecchi lo sanno da ben più di 30 anni, perché qui abbiamo un terreno che è estremamente fragile dal punto di vista proprio della sta stabilità, perché siamo in una collina di argilliti. Qui siamo in Valpolcevera, però lei mi stava dicendo che nonostante questo cartello il comune continua a dare permessi per costruire. Il comune ha continuato a dare permessi di costruire. Si vedono i tetti de, di queste case, tuttora non mi risulta che abbiano la vitabilità. Sullo sfondo basta guardare e si vede... Sullo sfondo basta guardare, noi vediamo il, la collina di Brasile dove c'è la chiesa, la chiesetta che si vede e lì sotto dovrebbe entrare questo terminale di questo viadotto di circa 900 metri, se mai dovessero realizzare questa cosiddetta gronda di ponente, entrare in una, in una formazione che è ar di argilliti come questa, cioè materiale estremamente fragile. Qua addirittura il progetto di questa cosiddetta gronda di ponente prevederebbe di costruire per circa 8 km nel greto del torrente Polcevera una eh, formazione, diciamo una struttura temporanea ma fissa per almeno 8 anni per trasportare a mare attraverso tubazioni eh, tutto lo smarino che si otterrebbe dallo scavo di, di queste montagne per poter fare le gallerie, quindi tubi che portano sull'acqua di mare, tubi che che portano giù questo smarino miscelato con acqua che ovviamente data la quantità deve essere necessariamente acqua di mare eh un'impresa ingegneristica da un punto di vista diciamo così intellettuale e concettuale anche bella da fare se non fosse il fatto che andiamo a impegnare il greto del torrente polcevera che già in molti punti non è molto largo per una diciamo una trasversalità tra i 10 e i 15 metri voi le avete dette queste cose eh? e certo che le abbiamo certo risposte, che le abbiamo dette. E risposte niente sa da fare ecco, ma questo movimento no gronda è composto da persone Normali, che abitano qua insomma, eh, tutti, nella tutti zona. abitanti della zona pensionati studenti genitori eh, carrozzine con bambini dentro ecco, lei mi diceva signora prima che questa è la zona dimenticata sì, di Genova non eh? proprio dimenticata perché se fosse dimenticata sarebbe meglio perlomeno nessuno ci verrebbe a rompere le scatole invece qui si concentrano invece, sì, tutte le servitù cose cioè? ser per esempio non la gronda vabbè lo sappiamo poi l'inceneritore che vorranno fare e tante altre cose, tutti gli, gli, gli stabilimenti, no? una lavanderia industriale sorta in, dal nulla così senza che nessuno ne sapesse però niente. Però avete fatto la battaglia, voi avete bloccato una... Abbiamo bloccato no? la trivella, no, però una trivella che giorni. stava trivellando dove? Ha Ten tentato, tentato, ma non ce l'ha fatta, no, ma no, più no. sopra qua in un terreno Credo privato. che le nostre amministrazioni non giorni. possano lamentarci, perché c'è stato un movimento talmente pacifico, talmente educato, che i nostri amministratori non lo meritano. 83 giorni 83 di occupazione. Giorni. Scusi, ingegnere, mi diceva che qui si vede bene il greto del fiume, no? E da qui vediamo bene le ultime anse del greto del fiume, che ha una larghezza, possiamo stimare da qui a intorno ai 60 metri, ma dai 50 ai 70, grosso modo. Ed è e lì che dovrebbero passare questi tubori in, di mezzo in, eh, in quota 50, 50. e a lato e dovrebbe no, poi no, esserci no. la strada di servizio eh, per gli autotreni, quindi possiamo stimare che dai 10 ai 15 metri del greto del fiume verrebbero impegnati da quest'opera, fra l'altro abbiamo addirittura una ripa di protezione, ma noi sappiamo che quando il polcevera si gonfia non c'è ripa che tenga perché addirittura bura giù i ponti. Campi. Ma lei però è ingegnere, non ha fiducia nella tecnologia? Eh? Ho fiducia nella tecnologia, ma allora si però... fanno opere di tipo diverso. Beh, insomma, da questo quadretto eh, esemplare chiudiamo questa puntata che ci ha portati nell'Italia delle frane e delle alluvioni, ma non sarà mica sempre così. Ci vediamo sabato prossimo con Ambiraglia, ciao!